അസ്സാം വാലേക്കും അപ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ റഹീം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്നുള്ളത് അയാ സോഫിയെ കുറിച്ചാണ് അയാ സോഫിയുടെ വർത്തമാനവും അതുപോലെ ചരിത്രവുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുക ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വീക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നതിനപ്പുറം അഥവാ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളെ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോക്കിലൂടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ടോക്കിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വർത്തമാന ചരിത്രം ഈ വർത്തമാന ചരിത്രം എന്നുള്ളത് തുർക്കിയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഫോമേഷന് ശേഷമുള്ള പിരീഡാണ് അത് ആ കാലഘട്ടമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബാബരി മസ്ജിദിനെ കുറിച്ച് അതിനോട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കും അതിനുശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം സംസാരിക്കുക ആ ചരിത്രം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ചരിത്രം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ചുരുക്കിയ രൂപത്തിൽ എന്നാലോ പോയിന്റ് ഒന്നും മിസ്സാവാതെ ഇൻഷാല ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അയാസോഫിയ എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച തുർക്കിയുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിഗ്രിയോട് കൂടി ഒരു പള്ളി ആയി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാ നിയമ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈയൊരു നിയമ തട ഈയൊരു പുനഃസ്ഥാപനത്തെ നമ്മൾക്കിടയിൽ നിന്നും മുസ്ലിം മുസ്ലിം സർക്കിളിനിടയിലും പല രീതിയിലാണ് ഇതിനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് പല രീതിയിലും പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ സമീപിച്ചു അതിനെ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ട് അതിനെ വളരെ പേടിയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആകാം അധികം തെറ്റായി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചവരുണ്ട് എന്താണ് ശരിയായ നിലപാട് എന്ന് എന്ത് ഏതാണ് ശരിയായ നിലപാട് എന്നറിയാതെ പല ആളുകളും ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്ന് ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കണ ഇവരെയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ഇവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോക്ക് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളാണ് മുസ്ലിം വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആഹ്ലാ ആഹ്ലാദം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട ആഹ്ലാദം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുനഃസ്ഥാപനം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെയാണ് പുനഃസ്ഥാപനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൺവേർഷൻ മാറ്റുക അതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ശരിയല്ല യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പുനഃസ്ഥാപനം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തുർക്കി റിഫോം തുർക്കിയുടെ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അത്താ തുർക്കാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അത്താ തുർക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാ സാംസ്കാരിക സിമ്പിളുകളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ അയാ സോഫിയ പള്ളിയായിരുന്ന അയാ സോഫിയിൽ നിസ്കാരം നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു അതിന് വേണ്ടി കാരണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓ തുർക്കിയിലെ ഓരോ പള്ളികൾക്കിടയിലുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി അകലം അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററായി വേണമെന്നുള്ളതാണ് അഥവാ അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ രണ്ട് പള്ളികളുണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിലുള്ള പള്ളിയിലുള്ള നിസ്കാരം നിർത്തി വെക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ വന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കറിയുന്ന പോലെ അയാ സോഫിയ എന്നുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ളത് സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മസ്ജിദ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ മോസ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മസ്ജിദ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാ സോഫിയ എന്നുള്ള പള്ളിയിലെ നിസ്കാരം നിർത്തപ്പെട്ടു അത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു അത് നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഈ അയാ സോഫിയ പള്ളി അയാ സോഫിയ പള്ളിയിൽ റിനോവേഷൻ നടക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എന്താക്കി അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത അവസ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വീണും തുറക്കുന്നത് പക്ഷെ വീണും തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് തുറ തുറന്ന
അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് എർദുഗാൻ അധികാരത്തിലെത്തുന്നുള്ളത് തുർക്കിയുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തി തുർക്കിയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം മൂപ്പരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മൂപ്പർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ പുര പുരാതനമായ വസ്തുക്കളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ ജി ഓസ് എന്ന രൂപത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ ജി ഓസ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു കോർട്ടിനൊരു കോർട്ടിൽ പോയി അത് വാദിക്കുകയാണ് അത് പള്ളിയാക്കി എന്ന് വാദിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു വാദം നിരാകരിക്കപ്പെടുകയും തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എർദുഗാൻ ആ സമയത്തും അധികാരത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അനുമതി കൊടുത്തു അത് പക്ഷെ അയോസോഫി എന്നുള്ള പള്ളി പള്ളിയായിട്ടുള്ള മ്യൂസിയം ആണ് അതിന് ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ അവിടെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് നേരം മാത്രം ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്തു അത് അയസോഫിയയുടെ മിനാരത്ത് നിന്ന് ബാങ്ക് ഉയരുന്നില്ല മറിച്ച് അതിന് ഒരു വശത്തുള്ള ചെറിയൊരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രം നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അനുമതി കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് നേരം മാത്രമാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ അനുമതി ഉള്ളത് കാരണം അതിന് ആ ഒരു പള്ളി അനുവദിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വക്ത് മാത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സമയത്ത് മാത്രം ബാങ്ക് കൊടുക്കുക ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലേലത്തിൽ ഖദർ ലേലത്തിൽ ഖദർ ലേലത്തിൽ ഖദറിൽ അവിടെ വെച്ച് തുർക്കിയുടെ മതകാര വകുപ്പിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അവിടെ വെച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി ആ ലേലത്തിൽ ഖദർ ആ പ്രോഗ്രാം നീണ്ടത് കൊണ്ട് സുബിഹിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സുബിഹിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൺപത്തി എൺപത് വർഷ എൺപത്തി രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഐ എസ് ഓഫിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തി നോമ്പ് നോമ്പുകാലത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തി ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇസ്താമുൾ കീഴടക്കിയ ഡേറ്റാണ് ഇസ്താമുൾ കീഴടക്കിയ ഡേറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മെയ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് യാസീൻ ഒതുകയുണ്ടായി അഥവാ പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ യാസീൻ ഒതുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പത്തിന് കോർട്ട് വിധിക്കുകയാണ് വേറൊരു പുതിയൊരു വാദപ്രകാരം അതിന് അവസാനം വിധി നൽകുകയുണ്ടായി അഥവാ ഈ ഒരു പള്ളി എന്നുള്ളത് അഥവാ അയസോഫിയ എന്നുള്ള മ്യൂസിയം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ രേഖകൾ അതിൻ്റെ രേഖകൾ അതിൻ്റെ അവകാശം എന്നുള്ളത് അത് സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഉൽ ഫാത്തിൻ്റെ പേരുള്ള വഖഫിനാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വഖഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഖഫ് അത് സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പള്ളിക്കൽ അത് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അത് ഇല്ലീഗലാണ് അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ തുർക്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിഗ്രിയോട് കൂടി മ്യൂസിയം ആക്കിയതും മ്യൂസിയം ആക്കി മാറ്റിയത് അത് ഇല്ലീഗലാണ് അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കരാറിനെ റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു കരാർ റദ്ദാക്കിയത് കൂടി പിന്നെ ഒരു പള്ളിയായിട്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അങ്ങനെ അന്ന് തന്നെ എർദുവാൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിഗ്രിയോട് കൂടി അത് വീണ്ടും പള്ളിയാക്കി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇൻഷാല്ല ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചത്തോട് കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജുമ അവിടെ തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അത് തുടങ്ങുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് അഥവാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ലീഗലായിട്ടുള്ള വശം എന്നുള്ളത് പള്ളി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മ്യൂസിയമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പക്ഷേ പല ആളുകളും പല രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രതികരിച്ച് കാണുകയുണ്ടായി ചില ആളുകൾ അയാസോഫിയുടെ ചരിത്രം എന്താണ് അയാസോഫിയ ഈ എന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം എർദുഗാനാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എതിർത്തവരുണ്ട് ചിലർ എതിർക്കുന്നുള്ളത് ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബാബരി ആയാലും അയാ സോഫി ആയാലും കൺവേർഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിൽ മാത്രമാണ് സാമ്യതയുള്ളത് അഥവാ അങ്ങനെയാണ് പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുണ്ട് ഒരു സാമ്യതയില്ല അത് നമുക്കൊന്ന് ബാബരിയുടെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു തിരിഞ്ഞോട്ട് നടത്താം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ബാബർ ഇന്ത്യക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാനിപ്പത്തി യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് ബാബർക്ക് എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഏതായാലും അദ്ദേഹം പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശേഷമാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് പള്ളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ പള്ളിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് ബാബരി മസ്ജിദിന് വിധി വരികയുണ്ടായി ആ വിധിയിൽ പോലും പറയുന്നുള്ളത് അവിടെ പള്ളിയായിരുന്നു പള്ളിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് തെളിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആ ഒരു വിധി അഥവാ അവിടെ രാമക്ഷേത്രം വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സുലഹ് അത് സന്ധി എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം അന്നത്തെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഭൂമി രാമക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ല ഇപ്പോഴും ഭൂമി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണ് ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ നിയമപ്രകാരം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അതിനെ നിലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ സമയത്ത് നിലനിർത്തുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് പള്ളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പള്ളി അതിന് തുടരണം എന്നാണ് നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ അങ്ങനെ അവര് പള്ളിയെ പൊളിക്കുകയും അതിനെ രാമക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അയ സോഫിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഥവാ ബാബരി മസ്ജിദിനേക്കാളും മുമ്പ് അയ സോഫി ഒരു പള്ളിയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് മുഹമ്മദ് ഫാത്തി ഇതിന് കിടക്കുന്നുള്ളത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഫാദി കീടക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ എന്താണ് പള്ളിയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബാബരിയേക്കാളും പള്ളിയായി കൂടുതൽ കാലം നിന്നിട്ടുള്ളത് അയസോഫിയാണ് അപ്പൊ ബാബരി മസ്ജിദ് ഏതാനും പള്ളിയായി നിലനിൽക്കുമ്പ നിലനിൽക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ അയസോഫിയായി അയസോഫിയും പള്ളിയായിട്ട് നിലനിൽക്കണം എന്നല്ലേ വാദിക്കേണ്ടത് ഇനി അവിടെ ചില ആൾക്കാർ പ്രശ്നം പറയുന്നുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് അഥവാ ആ പള്ളിയായി നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വക്ഫ് ചെയ്യുന്ന ഭൂമി ആ വക്ഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ എന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ വാങ്ങിക്കുകയും അതിന് വക്ഫ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വക്ഫിന്റെ സ്വത്തായി പിന്നെ ഞാൻ അത് എന്റേതായിരുന്നു പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയുന്നതുള്ളത് ഇനി രാമക്ഷേത്രം അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടായി എന്ന് വന്നു അഥവാ സയന്റിഫിക് ആയി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പള്ളി വിട്ടു കൊടുക്കുമോ എന്നത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ബാബരിയെയും അയസോഫിയെയും കമ്പയർ ചെയ്യാനാവുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വക്ഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് വക്ഫ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് മുഹമ്മദ് ഇസ്താംബോൾ ഇസ്താംബോളിന്റെ കീഴടക്കുള്ള സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അയ സോഫിയെ പള്ളിയാക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിന് അതിന് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ശരിയുമാണ് അപ്പോ അത് നമുക്ക് ഇൻഷാദ് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോ അതിന്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സമയത്താണ് റിപ്പബ്ലിക് പിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സമയത്താണ് എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെതായ ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് അന്വേഷിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാ സംഗതികളും എല്ലാവർക്കും വിധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും ഇതാണ് വർത്തമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം അഥവാ അയ സോഫിയുടെ വർത്തമാനം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തിനായിരിക്കാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ വർത്തമാനം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പള്ളിയായി പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പള്ളിയായിട്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട വേണ്ടത് അതിന് ചെയ്ത ആള്
അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രം കൂടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ് എങ്ങനെ കൂടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റോമയുടെയും ബൈസനിയ ചക്രമാർത്തി ചക്രവർത്തിമാരുടെ ചരിത്രം കൂടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് റോമൻ ബൈസന്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ റോമൻ ചക്രവർത്തിയാണ് റോമൻ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എ ഡി എ ഡിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റോം ബേസ് റോം ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് റോം ക്യാപിറ്റൽ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു റോമ സാമ്രാജ്യമാണ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇസ്താംബോൾ അഥവാ റോമ സാമ്രാജ്യം റോമിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനൊരു അവാന്തര വിഭാഗം എന്നോളം ബൈസ് ബൈസന്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്താംബൂളിൽ വേറൊരു വിഭാഗം താലുകയർത്താൻ തുടങ്ങി അഥവാ നമ്മൾ ഈ റോമയുടെ ഭാഗമല്ല നമ്മൾ എന്താണ് ഈസ്റ്റേൺ അഥവാ ഈസ്റ്റേൺ റോമ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക കിഴക്കൻ റോമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബൈസന്റീൻ അത് അവരുടെ തലസ്ഥാനം ഇസ്താംബൂൾ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എ ഡിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് എ ഡിയിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മുന്നൂറ് അഥവാ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ഒരു ചലം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കിഴക്കൻ റോമയുടെ ചക്രവ്യർത്തിയായിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റീൻ ഒന്നാമനാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മതമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ കോൺസ്റ്റന്റീൻ ഒന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനോട് ചേർത്തിട്ടാണ് കുസ്തുന്തീനിയ നമുക്കൊക്കെ അറബിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചിതമുള്ള കുസ്തുന്തീനിയ എന്നുള്ള പേര് വരുന്നുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റന്റൈൻ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അഥവാ ഈ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അയ സോഫി നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ചിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം വെച്ചത് മാഗ്ന എക്സലസിയ അഥവാ ബുയു ഗ്രേറ്റ് ചർച്ച് എന്നുള്ള പേരാണ് അദ്ദേഹം വെക്കുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ആ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുമ്പ് ഒരു ആരാധനാലയം ആ ആരാധനയിലും ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാർ ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാർ ഗ്രീക്ക് ദേവനായ ആർത്തമിസ് എന്നത് ആർത്തമിസ് എന്നതിന് എന്ന ദേവന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ആരാധനമായി ഒരു ടെമ്പിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഗ്നോസ്റ്റിസം അഥവാ പണ്ട് കാലത്ത് ഗ്രീക്കിലുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം നോസ്റ്റിസം അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ടെമ്പിൾ ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് ആർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അയ സോഫി എന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചും അല്ല അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഗ്രീക്ക് ദേവന്റെ ആരാധനാലയമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഏതായാലും അതിനുശേഷം മൂപ്പര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി ഓണമിറ്റ് അതിന് കൃത്യമായ ഡേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാണ് ശരിയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള ആ ചർച്ച് തന്നെ നാനൂറ്റി ഇരുപതാവുന്ന സമയത്ത് നാനൂറ്റി അഞ്ചാവുന്ന സമയത്ത് അത് പൊളിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ അവർക്കിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരസ്പരമുള്ള ഭിന്നിപ്പ് കാരണം ആ ചർച്ച് പൊളിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ ചർച്ച് പൊളിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പിറ്റേ പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു തിയോഡസസ് രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹം അവിടെ ചർച്ച ഉണ്ടാക്കി ആ ചർച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെ നിലനിന്നു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആ കാലഘട്ടം വരെ അഞ്ഞൂറ്റി സോറി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വരെ നിന്നു അന്നും നിഖിയ എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇവർ പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് ആ ഒരു ചർച്ചും തകർക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ തകർക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കൃത്യമായ തിയോളജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ത്രേകത്വമാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പിതാവും പുത്രനും ആദ്യമായിട്ട് ദൈവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പിതാവ് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു സുബാനോത്താലമാണ് അവർ പിതാവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോത്താലയാണ് പുത്രൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് ഈസാ നബിയാണ് മാത്രമല്ല ജിബിരിൽ എന്നതിനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നവർ പറയുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന പോലെ ഇലാഹ് അതായത് ഈസാ നബിയും പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതാണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനോത്താലമാണ് ഏകദൈവം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം പൗലോസ് എന്നുള്ളത്
അങ്ങനെ അവർ വേറൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചുകൾ ഉണ്ടായി അതാണ് ഈ നെസ്റ്റോറിയൻസ് സുരിയാനെ കോപ്റ്റിക് അർമീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചർച്ചുകൾ അവരിൽ നിന്ന് വളരെ സുരിയാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം മലബാരി മലബാർ സുരിയാനി സഭയൊക്കെ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബേറ്റ് അവർക്കിടയിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരാള് മരിച്ച സമയത്ത് ഇവരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തോളം കബർ ചെയ്ത മറുമാടാതെ വെച്ചെന്നൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്കിടയിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ വലുതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹബിഷി ഹബിഷി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ഹബിഷി സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ചോപ്പിയ എച്ചോപ്പിയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഹിജ്ര പോയ സ്ഥലം ഹബഷിയാണ് ഈ ഹബഷിയ എന്നുള്ളതും ഇവര് ആദ്യത്തെ കോൺസിൽ ആദ്യത്തെ കോൺസിൽ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ചവരാണ് ഹബിഷിയ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല വളരെ ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ ഇവ ഇവർക്കിടയിലെ വിഭാഗീയതയുടെ കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എച്ചോപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കലണ്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ അല്ല ഇന്ന് എച്ചോപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ അഞ്ചോ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് എട്ട് വർഷം പിന്നിലാണ് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രിഗറി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാത്തോലിക്കനാണ് അപ്പൊ കാത്തോലിക്കന്റെ ഒരു കലണ്ടർ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്തോപ്പിയ സ്വന്തമായിട്ട് കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഇത്രയും വിഭാഗീയതയോട് കൂടി അവർ പെരുമാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അവർക്കിടയിൽ വിഭാഗീയത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത് കൗൺസിൽ ഇവരുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും അധികരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൗൺസിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ രണ്ടാമത് കൗൺസിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കൗൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോഴും വേറൊരു ടീം പുറത്തുപോയി അങ്ങനെ പല ടീമുകളായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി അവസാനം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റും ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നുള്ളത് ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവരുടെ ക്രിസ്ത്യൻസിനിടയിൽ ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി തോന്നാം എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗീയതയ്ക്ക് തന്നെ കാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവര് മറിയും എന്നുള്ളതിന് അഥവാ ഈസാ നബിയുടെ ഉമ്മയായിരുന്നു മറിയും എന്നതിന് ആ മറിയും തിയോതോക്കസ് അഥവാ ദൈവമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനാണോ അപ്പോ തിയോതോക്കസ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ അവരെന്താക്കി സ്വീകരിച്ചു അഥവാ മറിയം എന്നുള്ളതും എന്താണ് ആ മറിയത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ദൈവസ്പർശമുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു അവരെ ദൈവത്തിൽ കൂട്ടുന്നില്ല ത്രേകത്തിൽ കൂട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും തിയോതോക്കസ് അത് വളരെ മനസ്സിലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക തിയോതോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഈ ഒരു തിയോതോക്കസ് അംഗീകരിക്കാത്തവരായിരുന്നു ഈ ജസ്റ്റിനെ അഥവാ കിഴക്കൻ റോമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ പേരും അതിനെ അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല വേറൊരു വിഷയമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പുത്രിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോലോക്കി എന്നുള്ളൊരു കലിമ ഫിലോലോക്ക് അഥവാ ഈ നമ്മൾക്ക് അറബിക്ക് പഠിച്ചവരെ ജൗഹർ എന്താണ് ഇവർക്ക് പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ ജൗഹർ അറിയൂല ഈ ത്രിയേകത്തിന്റെ ജൗഹർ എന്താണ് അലി ഉക്കുനു സലാസ ഉൽ ജൗഹർ എന്നൊക്കെ അറബിയിൽ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജൗഹറിന്റെ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഫിസിക്കലായുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരെ അകപ്പെടുകയും ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവരും ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഇതിന് വേറൊരു തല വേറൊരു തലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ അഞ്ഞൂറാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റോമ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ റോമ വെസ്റ്റേൺ റോമ അഥവാ ആദ്യത്തെ റോമ എന്നുള്ളത് തകരുകയാണ് അഞ്ഞൂറാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെസ്റ്റേൺ റോമ തകർന്നു ഇനി അതിനുശേഷം ബൈസെന്റിയൻ എന്തായി മാറി കിഴക്കൻ റോമയിലുള്ള ബൈസെന്യ ചക്രവർത്തി റോമ ചക്രവർത്തി ആയിട്ട് മാറി അപ്പോ അപ്പോഴും സമയത്ത് എന്താണ്ട് റോമയിൽ എന്തുണ്ട് പാപ്പ പപ്പ പപ്പ ഉണ്ട് ആ പപ്പ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പപ്പ എന്താക്കും ഇവർക്കെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ
അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ ഇവർ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കുകയും ലോകത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് ആൻഡ് കാത്തോലിക്സ് എന്നുള്ളൊരു രീതി വന്നു ഈ കാത്തോലിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും തല ഏറ്റവും ഹയറാർജിക്കൽ അഥവാ ഹയറാർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തട്ടുതട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ഘടനയാണ് ആ ഒരു ഘടനയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് പപ്പ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ പപ്പയെ ആരംഗീകരിക്കില്ല ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അംഗീകരിക്കില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അംഗീകരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പോ പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇനി പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അവരുണ്ടാക്കിയ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം പാട്രിയാർക്കീസ് പാട്രിയാർക്കി എന്നൊക്കെ പറയും പാട്രിയാർക്കീസ് ആണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആള് പക്ഷെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആളെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാല് ചർച്ചകളുണ്ട് അത് ചില നാഷണൽ ചർച്ചകളാണ് ചില ഓട്ടോണമസ് ആണ് ചിലത് ഓട്ടോസോഫലാണ് അങ്ങനെ പല വിഭാന്തരങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ചർച്ചകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇസ്സാമ്പോളിലുള്ള പാട്രിയാർക്കി പക്ഷെ ഇസ്സാമ്പിൾ പാട്രിയാർക്കി ഏഴ് ഏഴ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് അവർ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ഫസ്റ്റ് അമങ് ഈക്വൽസ് എന്ന് അവർ പറയും ഫസ്റ്റ് അമങ് ഈക്വൽസ് എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആരാണ് നമ്മുടെ പാട്രിയാർക്കി ഇസ്സാമ്പിൾ പാട്രിയാർക്കി അപ്പൊ ഇസ്സാമുൾ പാട്രിയാർക്കിയുടെ കേന്ദ്രമായിട്ട് ചർച്ച തുടരുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് ചർച്ച തുടരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റിനി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം രാജാവായത് കൊണ്ട് എല്ലാ രാജകീയമായ സെറിമണീസ് നടക്കൽ ഈ ഒരു അയസോഫിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കാറുള്ളത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യനികളും പല 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 പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുരുഷുദ്ധങ്ങൾ ഏകദേശം ഒമ്പതോളം കുരുഷുദ്ധ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാലാമത്തെ കുരുഷുദ്ധം നാലാമത്തെ കുരുശുദ്ധം പപ്പ പപ്പ നാലാമത്തെ കുരുശുദ്ധം പ്ര പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കുതിസ് കിഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യാത്ര തിരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ചരിത്രം സംഭവിച്ചു വേറെ ഒന്നാണ് അവർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ ഇവർക്കിടയിൽ നിന്ന് പപ്പയും ഈ പാട്രിയാർക്കീസ് അല്ല ഓർത്തഡോക്സ് കാത്തോലിക്സിന്റെ പരസ്പരം ഭിന്നത ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കിടയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി മൂർച്ഛിക്കുകയും ഈ ക്രൂസിയുടെ ഈ ഒരു കുരുശുദ്ധം ഈ അവര് നേരെ അവരുടെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നുള്ളത് ഓർത്തഡോക്സ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഓർത്തഡോക്സ് ഇസ്താംബുളിലേക്ക് വരികയും ഇസ്താംബുളിലെ എല്ലാവരെയും അഥവാ വളരെ മൃഗീയമായ രൂപത്തിലാണ് അവര് ആ സമയത്ത് കാത്തോലിക്കൻസ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഓർത്തഡോക്സുകാരെ സിവിലിയൻസിനെ കൊന്നു കുട്ടികളെ കൊന്നു കത്തി ചാമ്പലാക്കി അഥവാ നമ്മൾക്ക് പറയുന്നില്ല ഒരു കരിമൻ തോട്ടത്തിൽ ആന പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രകുമാരെ വിലയിരുത്ത കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ കീഴടക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് വരെ ഒരു അൻപത് വർഷത്തെ കാലത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് വരെ അൻപത് വർഷത്തെ കാലം ലാറ്റിൻ കത്തീഡ്രലായി ലാറ്റിൻ ചർച്ചയായിട്ട് ഈ അയസോഫി മാറുകയാണ് ഈ അയസോഫി മാറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ശേഷം ഇതിനോട് കുറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ അയസോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മാർവലസ് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അയസോഫിയുടേത് അപ്പോൾ അയസോഫി ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റീനിയന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത് സുലൈമാൻ ടെമ്പിളായിരുന്നു അപ്പോൾ കുതിസിൽ നിന്ന് സുലൈമാൻ ടെമ്പിളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെമ്പിൾ ആ ടെമ്പിൾ ആ ടെമ്പിളിനെ നമ്മൾ കടത്തി ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വീരവാദം മുഴക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് കടന്നാൽ പിന്നെ വേറെ വിഷയം മാറും ഏതായാലും അങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ കുറെ അത്യാവശ്യം സ്വർണങ്ങൾ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മുത്തുകൾ അങ്ങനെ പല സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ലാറ്റിൻ ലാറ്റിൻകാർ അഥവാ അന്നത്തെ കത്തോലിക്കൻസ് അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മൊനാസ്റ്റർ മൊണാസ്ട്രിയിലേക്ക് മൊണാസ്ട്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇവരുടെയുള്ള ഓരോ വിലപ്പെട്ട സംബന്ധികളും അതേപോലെ തന്
അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വീണ്ടും ഓർത്തഡോക്സ് ഇസ്സാമ്പിളിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് അഥവാ കീടക്കുകയാണ് അഥവാ ഈ ബൈസെൻറ്റീൻസ് വീണ്ടും കീടക്കുകയാണ് ആ ബൈസെൻറ്റീൻസ് കീടക്കുകയും പിന്നീട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വരെ അതൊരു ചർച്ചയായി തുടരുന്നു ഇവിടെയാണ് പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫത്തുഹമക്ക സോറി ഫത്തു ഇസ്താംബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫത്തുൽ കുസും തീനിയ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ പല റെസ്പോൺസുകളും വാച്ച് സമയത്ത് അതിൽ ഉമർലാവുവിൻ്റെ ഉമർലാവുവിനോ കുദുസിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെയുള്ളായിരുന്നു ഒരു ചർച്ച് നിസ്കരിക്കുക തൊട്ടപ്പുറം നിസ്കരിക്കുകയും അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം നരേറ്റീവ്സുകൾ ഇന്ന് ധാരാളം വായനകൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യ ഈ ഒരു സംഗതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കൽ അത്യാവശ്യം വന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കുസും തീനേ കീടക്കും അതിൻ്റെ അമീർ ഏറ്റവും നന്നായി അമീറാകുന്നു ആ സൈന്യം ഏറ്റവും മികച്ച സൈന്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സഹാബാക്കൾ മുതൽ എല്ലാവർക്കും ഇസ്സാമ്പിൾ കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുസും തീനെ കിടക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കണമെന്ന് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി യാത്ര തിരിച്ചത് നമുക്കറിയുന്നത് നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ മദീനയിൽ വന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അഭയം നൽകിയ അബു അയ്യൂബ് അലൻ സുരുള്ളവനുമാണ് പക്ഷെ അബു അയ്യൂബ് അലൻ സുരുള്ളവനൊന്ന് ആ ഉദ്യമം പൂർത്തിയാക്കാനാവതെ മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറ് ഇന്ന് ഇസ്താംബൂളിലാണ് അത് ഓപ്പൺ ഫോർ സിയാറ സിയാറത് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും സിയാറ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രവും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അബോയബിൾ അബോയബിൾ അൻസരിമാക്ക് പറ അതിനുശേഷം എത്രയോ ആളുകൾ വന്ന് കീടക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒരാൾക്കും കീടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറുകളിലാണ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം നമ്മളൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ എർത്തുകുൽ എർത്തുറുല് പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറുഷ് ഒസ്മാൻ ഒസ്മാൻ ഓട്ടോമൻ അദ്ദേഹമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ളത് ആ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല ആർക്കും ഇനിവേ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ആവുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് വളരെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം രാജാവും സുൽത്താനാവുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് ഇസ്സാമ്പോൾ കിടക്ക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇസ്സാമ്പോളിൽ കിടക്കുന്ന മുൻ സോറി ഈ അയ സോഫിയ സോറി നമ്മുടെ ഇസ്സാമ്പോൾ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്സാമ്പോൾ കിടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മുസ്ലിം സൈന്യം ഓട്ടോമൻ സൈന്യം ഇസ്താംബോൾ പിന്നുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും കിടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്സാം ഈ ബൈസെൻറ്റീൻസ് ഒരു വലിയൊരു കോട്ട പണിതിരുന്നു ആ കോട്ടക്കുള്ളിലാണ് അയ സോഫിയ ഉള്ളത് ഈ കോട്ട എന്നുള്ളത് മേ ബി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോട്ടകളൊന്നായിരിക്കും ഈ കോട്ട എന്നുള്ളത് വാൾ ഓഫ് റാം പാർട്ടർ എന്നൊക്കെ അറിയാം അഥവാ ഇന്നും അതിൻ്റെ ചുമരുകൾ ഇന്നും അവിടെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ പൊളിക്കും പൊളിച്ചു മാറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്നും അതിൻ്റെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ വാൾ ഓഫ് റാം പാർട്ടി ഇന്നും ഇസ്സാമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കാണാൻ പറ്റും ഏതായാലും വളരെ സുരക്ഷിതമായൊരു കോട്ട ബൈസെൻറ്റീൻസ് അവരുടെ എല്ലാ ശക്തികളും ചോർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കോട്ട മാത്രം വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല കോട്ട കിടക്ക എന്നുള്ള എളുപ്പമുള്ള പണിയോ ആയിരുന്നില്ല കാരണം മൂന്ന് ഭാഗവും അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലൂടെ പോകണം അഥവാ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ അറ്റാക്ക് നടത്തണം ഒരു കപ്പൽ ഒരു നാവിക ആക്രമണം നടത്തണം പക്ഷെ അത് വളരെ ദൂരത്ത് കാണാൻ പറ്റുകയും മാത്രമല്ല ഒരു വലിയൊരു ചങ്ങല ബന്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കടലിനടിയിൽ ഒരു വലിയൊരു ചങ്ങല ബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ മറികടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആർക്ക് കിടക്കാൻ താല്പര്യവുമില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഉൽ ഫാത്തി കിടക്കാൻ വേണ്ടി തുനിയുകയാണ് അദ്ദേഹം കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എതിർണയായിരുന്നു അന്ന് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് യാത്ര പു
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക പരമായിട്ട് ഇനി ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ ഇസ്ലാമിക ഫിക്ക് കർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം എല്ലാ അനുവാദന അനുവാദങ്ങളും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആറാം തീയതി അദ്ദേഹം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇസ്താംബൂൾ യുദ്ധം തുടങ്ങുകയാണ് ഇസ്താംബൂൾ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പോയി വെടിവെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല സീജാണ് അഥവാ ഉപരോധമാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മെല്ലെ മെല്ലെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് ഇർഫാത്തിന് പ്ലാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്താണ് അത് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്തും ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു എയർ സ്ട്രൈക്ക് ഒരു അത് എയർ സ്ട്രൈക്ക് അഥവാ വ്യോമ ആക്രമണം ഒരു ആറ്റം മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയിടാൻ പറ്റൂല ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൃത്യമായ റോളുകൾ ഉണ്ട് ചിലത് നിന്നൊക്കെ ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം അഥവാ രണ്ടുപേരും യുദ്ധം ചെയ്യില്ല ഏതെങ്കിലും ഏറ്റവും ശക്തനായ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും ശക്തനായ രണ്ടാളുകളായിരിക്കും ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം നടത്തും ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആ സഖ്യം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന പല രീതികളുണ്ട് അന്നത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏതായാലും ആറാം തീയതി അദ്ദേഹം യുദ്ധം ഏപ്രിൽ ആറിന് അദ്ദേഹം യുദ്ധം തുടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പോലും അയാ സോഫിയെ കീഴടക്കാൻ പറ്റൂലെന്നും അത് കീഴടക്കൽ വളരെ ദുഷ്കരമാണ് എന്നുള്ളതും തുർക്കി ഓട്ടോമൻ കുറെ പാഷകൾ അഥവാ പാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സുകൾ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടതാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് അഥവാ ടാക്സ് അടക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ എന്താക്കും നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കീഴടക്കില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് അവരെന്താക്കും വർഷ വർഷം ഇത്ര ടാക്സ് അടക്കണം അവരെ അവരുടെ അഥവാ ഏത് രാജ്യമാണോ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ ഏത് രാജ്യത്തിനാണോ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന് കീഴായിരിക്കും ഈ രാജ്യം മനസ്സിലായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അവർ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഫാത്തീന് ഈ ഒരു ഹദീസിലത് കൊണ്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുള്ള വളരെ വാശിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തോളം സീജ് ചെയ്തിട്ടും ഇവരെ പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഫാത്തീന് മാത്രവുമല്ല ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ഇവരുടെ കടലിലൂടെ ആക്രമിക്കാൻ പ്ലാൻ കടലിലൂടെ ആക്രമിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇടുകയും ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണ് ഓട്ടോമൻ സൈന്യത്തിന് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിന് ഓട്ടോമൻ സൈന്യത്തിന് തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണ് ആ തിരിച്ചടി നേരിട്ട സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞു ഇനിയും നമ്മൾ തുടരുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താകുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും ഭക്ഷണം ഒരു മാസത്തോളം സീജ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് നേരുണ്ട് രോഗം വന്നവരാണ് അങ്ങനെ പാളയത്തിൽ പടർന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപതാം സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓട്ടോമൻ ഓട്ടോമൻ സന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടാക്കി കീഴടക്ക് പോവലാണ് അത്രയും കൂളായിരുന്നു അന്ന് അവർക്ക് കാരണം അത്രയും നല്ല കുതിരപ്പടയാളികളായിരുന്നു അവർ പക്ഷെ ഇവർക്ക് കരയിലൂടെ അവർക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിലൂടെ പോകണം എന്നാലോ കടലിലൂടെ പോകാനും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും കേട്ട് പരിചിതമായ കരയില് കരയിലൂടെ കപ്പലോടിച്ച മുഹമ്മദ് ഫാത്തിഹിന്റെ പേരമക്കളാണ് നമ്മളെന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു സംഗതി നടക്കുന്നുള്ളത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അതേസമയത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു വശം എന്നുള്ളത് അക്ഷംസുദ്ദീൻ മൂപ്പരുടെ സൂഫി മൂപ്പര് ഒരു സൂഫി ആയിരുന്നു നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ഫാത്തി സൂഫി ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല നക്ഷബന്ദി ഓർഡറുള്ള സൂഫി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഷെയ്ഖ് അക്ഷംസുദ്ദീൻ ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഫാത്തി ഒരു നക്ഷബന്ദി മുരീദായിരുന്നു ഇരുന്നു ആ ഷെയ്ഖിന് മുരീദായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇതിനൊരു പ്രാധാന്യം ഈ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ലോകത്തിന് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ചർച്ചകളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം തീരുന്നു സൂഫിസം പാടുണ്ടോ പാടില്ലേ പൊളിറ്റിക്സ് ആണോ അതോ ഇതാ അങ്ങനെ പല ചർച്ചകളുണ്ട് അതിൽ സൂഫിസം എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു വിഷയമായിരുന്നു സൂഫിസത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിനുള്ള സ്ഥാനം എന്ത് മുനാസബത്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് 
അക്ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഖുർആൻ ഓത് ഖുർആൻ ഓതിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതേപോലെ അക്ഷംസുദ്ദീൻ പറയുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ നിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേട്ട സമയത്ത് എനിക്കും പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതിക്കിടന്നു പക്ഷെ ആ ഖുർആൻ ഓതിക്കിടന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ബിഷാർത്ത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ തോന്നിയാണ് അപ്പൊ ഇതിലെന്തോ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നീ എന്താക്കേണ്ടതില്ല ഇത് ഇത് നീ നിനക്ക് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ മുമ്പോട്ട് സതേരി മുമ്പോട്ട് പോകൂ എന്നുള്ള ഒരു മനോധീര്യം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മനോധീര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഈ ഒരു കപ്പലോടിക്കാൻ ഈ അന്ന് കപ്പൽ എൺപത്തിയേഴ് കപ്പലുകളാണ് അദ്ദേഹം കരയിലൂടെ ഓടിച്ചത് ഈ ഗോൾഡൻ ഹോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അഥവാ ഇസ്താംബൂളിന്റെ ഗോൾഡൻ ഹോൺ ഒരു കുന്നാണ് ആ കുന്നിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം കപ്പൽ ഓടിച്ചത് ആ കപ്പൽ ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പറയാനുണ്ട് അഥവാ എണ്ണ പടികൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ വെച്ചു അത്യാവശ്യം എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ കപ്പൽ എന്താക്കും കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും എന്നിട്ട് ആ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് നല്ലൊരു കയറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വേറൊരു കപ്പൽ താഴെ വെക്കും അപ്പോൾ ഈ കുന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കപ്പൽ പൊന്തും അങ്ങനെയുള്ള ഫസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ് പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എൺപത്തിയേഴ് കപ്പലും ഇങ്ങനെ കരയിലൂടെ എന്താക്കി ഓടിക്കുകയും വേറൊരു ഭാഗത്ത് കൂടി അഥവാ ഈ സിഞ്ച് ഈ ഒരു ചങ്ങല ബന്ദി കാത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് കൂടി കരയ കടലിലൂടെ കയറുകയാണ് അതിലൂടെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നതും അതിലൂടെയാണ് ഈ ബൈസൻറ്റീൻസ് പേടിക്കുന്നതും അവരൊക്കെ ആകെ ആശങ്ക ആശങ്കയിലാവുന്നതും അതിലൂടെയാണ് എനിവേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരി അത് കുറെ പറയണ്ട എനിവേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് കുറെ സമയം തോന്നും എനിവേ ഈ അങ്ങനെ ഏതായാലും ആ പിന്നീട് ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ടാമതൊരു അങ്ങനെ കപ്പൽ ഓടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീണ്ടും ഒരു സന്ദേശം വാഗൻ അയച്ചു നീ കീടങ്ങിക്കോ നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അഥവാ ഈ കീടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ കീടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തു വേണം നിബന്ധനകൾ വെക്കുക ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ എന്താണ് ഓക്കെ ആണ് നീ കീടങ്ങിയ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുകയാണ് ആ സമയത്തും ബൈസിന്റെ കീടങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ അവസാനം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അഥവാ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഒരു മാസത്തോളം കീടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും വളരെ സുശക്തമായ ഒരു കോട്ടയാണ് അയാ സോഫിയ സോറി നമ്മുടെ ഇസ്താംബോൾ കോട്ട അങ്ങനെ ആ ഇസ്താംബോൾ കോട്ട കീടക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് വീണ്ടും കീടങ്ങൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴും നിരാകരിച്ചു ഇതൊക്കെ പ്രധാനമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നീട്ടുകയല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു ആ നിരാകരിച്ചിട്ട് ആ നിരാകരിച്ചെങ്കിലും ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് അങ്ങനെ മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് അദ്ദേഹം ഇസ്താംബൂൾ കീടക്കി ഇസ്താംബൂൾ കീടക്കുകയും ഇത് ഇവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ രണ്ട് രീതിയാണുള്ളത് ഒന്ന് ഖനീമത്താണ് ഖനീമത്തിന് രണ്ട് രീതി അവർ കീടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും നമ്മൾ പാലിച്ചു കൊടുക്കണം അവരെന്താണ് നിബന്ധന വെക്കുന്നത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ കീടങ്ങാം നമ്മുടെ ഉമർ ഉള്ളാഹുവിനെ എല്ലാവരും മുദ്രിക്കുന്ന ഉമർ ഉള്ളാഹുവിനും കുതിസി കീടക്കിയത് യുദ്ധത്തിലൂടെയല്ല സായുധമായുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കീടങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പള്ളിയാക്കാത്തത് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിയെ ഇസ്താംബുൾ കിടക്കുന്നുള്ളത് ധാരാളം ഷഹീദുകളുണ്ട് എത്രയോ ഷഹീദുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് മാസത്തോളം ഓരോ ദിവസങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ ഷഹീദുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷഹീദുകൾ മരിച്ച് മരണമടഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയ മരണമടഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഖനീമത്താണ് ഖനീമത്ത് എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിലില്ലേ ഉണ്ട് ഖനീമത്ത് മുതലാണ് അവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഖനീമത്ത് മുതലാണ് എന്തെടുത്താലും ഖനീമത്ത് മുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂപ്പർക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ മൂപ്പർ നേരെ പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തി കിടക്കി ആദ്യമായി നേരെ പോകുന്നത് അയാ സോഫിയയിലേക്കാണ് അയാ സോഫിയ എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു ചർച്ചല്ല അദ്ദേഹം കീടക്കിട്ട് വേറൊരു ചർച്ചിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും ഒരു രാജ്യത്തെ കീടക്കൽ അവിടെ പോവുക കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആ രാജാവിന് കൊട്ടാരത്തിലേക്കല്ലേ പോവുക ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇതുണ്ടായിരുന്നു അയാ സോഫിക്കുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അയാ സോഫിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ബൈസൻറ്റീൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽ സെറിമണീസ് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മോർദൻ എ ചർച്ച് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ചർച്ച് മാത്രമേ ചർച്ച ആയിരുന്നു പക്ഷെ മോർദൻ എ ചർച്ച്
ഐ എസ് ഓഫി എ മുപ്പർ എന്താക്കുകയാണ് കയറുകയാണ് അതൊരു പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂപ്പർക്ക് എന്താണ് രാജാവിൻ്റെ റോയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മൂപ്പർക്കാണ് അത് അനിയമത സ്വത്താണ് അപ്പൊ ഇതിലെ പല ആളുകളും എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അത് ഞാൻ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തു കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള തുർക്കിഷിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സോസ് ഫസ്റ്റ് സോസ് എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല യാഥാർത്ഥ്യം പറയണമല്ലോ പലരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡിഫൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം അത് ഓൾറെഡി കീടക്കിൽ കീടക്കിലോട്ട് കൂടിയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളതായി പക്ഷേ കീഴടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തി കൂടുതൽ മര്യാദകൾ പാലിച്ചു എന്ന് അന്നത്തെ കുറെ ചരിത്രകുമാർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ധാരാളം ചരിത്രകാരമേ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ചരിത്രകാർ എന്നുള്ളത് മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാരല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം ചരിത്രമാർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തില്ല അഥവാ ആക്രമിക്കുകയോ അവരെ വംശനാശം വരുത്തുകയോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവർ ക്രിസ്ത്യനുകൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രമല്ല അവർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ കൃത്യമായ പഠനം നടത്തിയ ആളുകളാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിഹ് ആ അയസോഫിയെ കിടക്കുന്ന സമയത്തും അയസോഫിയയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും മൂപ്പരെന്താക്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു പിടിമണ്ണെടുത്ത് ചുംബിക്കുകയാണ് അയസോഫിക്ക് മുമ്പിലൊരു മണ്ണെടുത്ത് ചുംബിക്കുകയാണ് ആ ചുംബിച്ചതിന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കാലിലൂടെ നടന്ന് പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇതെന്ത് പ്രാധാന്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനു മുമ്പേ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളത് ബൈസിന് ചക്രവർത്തിമാർ പോലും ആ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ വരിക അവരുടെ കുതിരയിലൂടെ ആയിരുന്നു കയറുക കുതിരയിലൂടെ നേരെ അവർക്ക് എവിടെ വരെ കയറാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ഒരു കയറുമായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഫാത്തി അവിടെ നടന്ന് മാത്രമാണ് കയറുന്നത് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രവുമല്ല നമ്മളൊക്കെ ഫത്തുഹ് മക്കയിൽ കേട്ടതുപോലെ ആരെങ്കിലും അബു സുഫിയാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ആമിൻ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിയും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന അഥവാ അയാസൂഫിയിൽ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തൊടുകയോ നിങ്ങൾ അക്രമിക്ക അക്രമിക്കപ്പെടുകയോ നിങ്ങളുടെ മാലിനൊരു ഭംഗം വരുത്തുകയോ നിങ്ങളെ ഹുർമത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചാരിത്രത്തെ ഭംഗപ്പെടുത്തുക ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൊല്ലും അഥവാ മുസ്ലിം സൈന്യം ആരെങ്കിലും കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ സൈന്യം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എം ആൻ നാമേസ് അഥവാ അമ്മന് കൊടുക്കുക നാമകൾ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറേൻസികൾക്ക് നാമ എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഈ നാമകളിൽ എമാൻ നാമേസ് എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഫത്തുൽ മക്കയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സെയിം സാധനം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അയസോഫിയിലൊക്കെ അവർക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികൾക്ക് അവിടെ കയറാനുള്ള വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോരു പോന്നിരുന്ന പോന്നിരുന്നുള്ളത് അയാസോഫിയുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് ആ സുഖം വരെ എല്ലാ മുസ്ലിം സൈന്യങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുശേഷം അവർക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകാശത്തുനിന്നൊരു ആകാശത്തിനൊരു സോഡ് ഒരു വാള് വരികയും എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കുകയൊക്കെയാണ് അവർ വിശ്വാസം അപ്പോ ഈ വിശ്വാസികളൊക്കെ എന്താക്കി അയസുവിൽ പോയി കൂടി പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഫാദി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ വിശ്വാസികളൊക്കെ എന്താണ് ഈ പള്ളിനുള്ളിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പേടിച്ചേരാ പേടിച്ചേരാൻ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഫാദി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു സൈന്യത്തിൽ ഒരാളെന്താണ് ഒരു മാർബിൾ കഷ്ണം കൊത്ത കൊത്തിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഫാത്തി അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു ഈ ബിന ഈ ഒരു പള്ളിയും ഇവിടുത്തെ ഈ ഇസ്താംബൂളിൽ അന്ന് ആ കോട്ട കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും എന്റേതാണ് അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം രാജാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹക്കാണ് വനിമത് ഹക്കാണ് ഇതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അന്ന് ഒരു ഞാനൊരു ചര
ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് അതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ഇതൊന്നും അല്ല മുപ്പരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ആന്റണി ബ്രോൺ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോജർ ക്രോവലി അങ്ങനെ അത് അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങളില്ല അവർക്ക് ക്രോവലി എന്നുള്ള ആള് കാമ്പ്രിഡ് ജില്ല പ്രൊഫസർ ആണ് എമിറിറ്റ് പ്രൊഫസർ എമിറിറ്റസ് ആണ് അധികം അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിയെ അവർക്ക് എന്താണോ അവകാശപ്പെട്ടത് അത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരൊരു ജനസഡ് ഒരു ജനസഡ് എല്ലാവരും കൊല്ലാമായിരുന്നു പക്ഷെ കൊന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സമയത്ത് ഒൻപതോളം കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുരിശ് യുദ്ധത്തിൽ എന്താ മുസ്ലിങ്ങളെ എന്താ വിതൗട്ട് സിവിലിയൻസോ മറ്റ് ആരോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കൊന്നെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കുരിശ് യുദ്ധത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് കൂടി പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഈ മാത്രമല്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ദീന് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം കൊടുത്തു മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം പോലെ തന്നെ ആ ചുറ്റുപാട് തന്നെ എത്രയോ ചർച്ചകളുണ്ട് അത് ഇന്നും ചർച്ചയായി തുടരുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ഒന്നും പങ്ക് വരുത്തില്ല അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അവിടെ പോയിട്ട് ആരെയും എന്താക്കിയിട്ടില്ല വാള് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും ഫോഴ്സ് കൺവേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ചുരുക്കം സംഗതികൾ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ തള്ളിയതുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം അതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് ഫാത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നബിസ്രത് അവസരം ബിഷാർ ചെയ്ത ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ടും ഇനി ഇതിന്റെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതായത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിന് ശേഷം യാവു സു യാവു സുൽത്താൻ സലീം അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമൻ പ്രദേശത്തിന് പുറത്തുള്ള പല ഭാഗത്തും അഥവാ അന്ന് ഈ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഥവാ യൂറോപ്യൻസിലെ അപ്പൊ അവിടേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിക്ക മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് യാവു സുൽത്താൻ സലീമ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മറ്റുള്ള കിങ്ഡംസിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ഖിലാഫത്തായ ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉള്ള നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആളാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എല്ലാ ഒരു പദവിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആലുമാണ് അന്നത്തെ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമായ ജൻസബിൽ എന്നുള്ള ആളെ യൗസ് ഹുസാനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ മുത നിങ്ങളുടെ ജദ്ദ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറായ മുഹമ്മദ് ഉൽഫാത്ത് ഇവർക്ക് ഇവിടെ അവരുടെ മതത്തോട് കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അതിന് തെളിവുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പരുടെ ഈ എമാൻ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കട്ട് കട്ട് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഇത് പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയാണ് ഇതിൽ ഇസ്ബാത്താണ് ഇതിൽ ചെറിയ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് യാവുസു സാൻ സലീം അംഗീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് അഥവാ ആ യുദ്ധം ചെയ്ത ഈ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത രണ്ടു പേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വസീയത്ത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഇണ്ടി എന്ന് രണ്ടു പേർ സാക്ഷി നിന്ന സമയത്ത് യാവുസു സാൻ സലീം തന്റെ ഈ ഒരു ഫോസിൽ കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തീരുമാനം പിൻവലിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം അന്ന് കൃത്യമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വിലക്കാനുള്ള കാരണം മുഹമ്മദ് ഫാത്തി ഉണ്ടാക്കിയ വസീയത്താണ് ഇനി മുഹമ്മദ് ഫാത്തി ഉണ്ടാക്കിയ വേറൊരു വസീയത്താണ് ഞാൻ മൂപ്പരെന്താണ് മൂപ്പരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് ഓഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വഖഫ് ചെയ്തു മൂപ്പരാണ് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിയാണ് വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു അത് മൂപ്പര് വഖഫ് ചെയ്തു ഇനി കാലകാലം അത് പള്ളിയാണ് മുഹമ്മദ് ഫാത്തി വഖഫ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു പള്ളിയെ മാറ്റുകയാണ് വേറെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്റെ വഖഫ് നാമ എന്ന് പറയും വഖഫിൽ എഴുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷർത്തിന് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലാനത്തിനില്ലായ്മ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ലാനത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് ഫാത്തി
സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ കടക്ക് അതത് സമയം ദീർഘമാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ മൊസൈക്സിനെ ഒന്നും തൊടാതെ ആ മൊസൈക്സിനെ തൊടാതെ അവിടെ ഒരു ഒരു പലക വെച്ച് കവർ ചെയ്യാണ് അതിനെ വെറുത്ത് മാറ്റാണ്ട് കവർ ചെയ്യാണ് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ഫാത്തിന്റെ അവസാനം വരെ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിന്റെ കാലാവസാനം വരെ അവിടെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് ക്രിസ്ത്യനങ്ങൾ അവരെ ചർച്ച വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗോൾഡൻ ഹോൺ എന്നുള്ള ഫെനർ എന്ന എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഥവാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച അനുവദിക്കുകയാണ് ആ ചർച്ച അനുവദിച്ച സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അയസോഫിയ ഒരു പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയതാണ് അത് അതുവരെ അതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂപ്പര് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ മൂപ്പരുടെ ഹക്കാണത് അതിൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അന്നത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു തെറ്റായിട്ടില്ല അന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നൊരു ആരും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അതാണ് ഇന്ന് ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോറി ഇൻവാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് അവരുടെ അങ്ങനെ ഒരു വാദം അവർ ഉന്നയിക്കണം അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാരണം അത് യാഥാർത്ഥ്യമില്ല കാരണം മുമ്പിൽ ഫാത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഹനീമത്ത് ആയി കിട്ടിയ ഒരു സ്വത്ത് അത് രാജാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഹനീമത്ത് മൂപ്പര് വഖഫ് ചെയ്യാണ് അതിന് എന്ത് പ്രശ്നമാണുള്ളത് അങ്ങനെ ആ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം എന്തായി മുസ്ലിങ്ങൾ പള്ളിയെ തുടർന്നു ഈ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം പള്ളിയെ തുടരുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താക്കിയിട്ടില്ല അവർ ഇന്നും സന്ദർശിച്ചാണ് ധാരാളം കൊത്തുപണികൾ മൊസായിക്കിന്റെ കൊത്തുപണി സ്വർണത്താളുടെ കൊത്തുപണികൾ ഇന്നും എവിടെയുണ്ട് ആ പള്ളി അയ സോഫിയിലുണ്ട് അതൊന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു മാത്രമല്ല അതിന്റെ പിന്നീട് മീമാർ സിനാൻ അഥവാ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഗ്രേറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ മീമാർ സിനാൻ അതിനെ പല തവണ അതിനെ പുതുക്കുകയും അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ആ ഒരു കാര്യത്തെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം തുടർന്ന് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഖിലാഫത്ത് അബോളിഷ് ചെയ്യും അതിനെ ഖിലാഫത്ത് ഇല്ലാതാക്കുകയും പിന്നീട് ഈ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത വർത്തമാന സാഹചര്യം വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ അയ സോഫിയന്റെ വിജയത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ചർച്ചിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് പള്ളിയായിരുന്നു അത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിന് ലഭിച്ചതാണ് മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അത് ഞാനെന്താണ് പിന്നീട് പള്ളിയാക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് അതിന് ശേഷം എന്താണ് വഖഫാണത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചർച്ചയായിരുന്നു പക്ഷെ മോർ ദാൻ എ ചർച്ച സിമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഇസാമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇസ്വാസർ അൽപ്പോട്ടി ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരിക്കലും ഇനി ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല മാത്രമല്ല നീണ്ട അഞ്ഞൂറ് വർഷം എന്തായി അവിടെ പള്ളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മളെ ബാബരി മസ്ജിദിന് പോലും എന്തില്ല ഈ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ഇതിന് കാണിച്ച ബാബരി മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കി കൃത്യമായ ഡേറ്റ് ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും ബാബർ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്കാണെങ്കിൽ ബാബർ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളമാണ് വരിച്ചത് സോറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറിൽ മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതുകളോടാണ് വരിച്ചത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പോ എന്തായാലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തോറും ഇരുപത്താറും മുമ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് ഈ സാധനം പള്ളിയാവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബാബരി മസ്ജിദിന് അതിനേക്കാളും ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇനി ബാബരി മസ്ജിദ് മസ്ജിദ് നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നവർ അവർക്ക് അയ സോഫിയ പള്ളിയാ നിലനിൽക്കേണ്ട എന്ന് എന്ന് ബാധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല ചിലർ അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാബരി മസ്ജിദിന് നമ്മൾ കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ സോഫിയ ഒരു ചർച്ച നിലനിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻവാലിഡ് ഇനി പിന്നെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോലൊരു കാര്യം ഇനിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ അമേരിക്കും ഒക്കെ അവര് അവര് അവരുടെ
ഇനി ഗ്രീസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ മുസ്ലിം പള്ളികൾ എത്രയോ മുസ്ലിം പള്ളികൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അപജയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾക്ക് അപജയം സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം ഇതാണ് പലരും എർദുഗാൻ എർദുഗാനെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു ആയസോഫിയ ജാം പള്ളി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്റെ ഈ കേട്ടവർക്ക് വന്നൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കൺവേഷൻ അറ്റോം അതൊരിക്കലും കൺവേഷൻ അല്ല ഇതൊരു മുമ്പ് ഏതോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതൊരു പള്ളി ഒരു അവിടെ ചർച്ച ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് വളരെ നിയമ ലീഗൽ വേയിൽ തന്നെ മൂപ്പർക്ക് ലീഗൽ വേയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയാക്കി മാറി ഇറ്റ്സ് പിന്നെ ഒരു പള്ളിയാണ് ഇനിവേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാവരും അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നെവർ യൂസ് കൺവേഷൻ അതിന് കൺവേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിനേക്ക് മുതിരക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എർദുവാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അയ സോഫിയെ പള്ളിയാക്കി മാറി എതിർക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഗെറ്റ് ലുക്ക് ഗെറ്റ് ദ മെസ്സേജ് ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലുള്ള പള്ളികൾ നോക്കുക യൂറോപ്പിൽ എത്രയോ പള്ളികൾ എത്രയോ പള്ളികൾ ഈസ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പള്ളികൾ ഇന്ന് ചർച്ചകളാണ് ചർച്ചുകൾ പോവട്ടെ നമ്മളെ വിശ്വാസം അവിടെ ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മോശമായ രീതിയിൽ അവിടെ ഫോൺ കാണിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പള്ളികളുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് പള്ളികൾ ബാറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പള്ളികളുണ്ട് ഇന്ത്യ യൂറോപ്പ് ഗ്രീസിലാണെങ്കിൽ ഏതൻസിൽ ഒരൊറ്റ പള്ളി പോലുമില്ല ഇന്ന് ഏതൻസിൽ ഇതൊരു പള്ളി തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ മുറിവിളി കൂട്ടുകയാണ് ദർ നോട്ട് ഓപ്പൺ ഇൻ ഈച്ച് അത് അവർ ചർച്ചാക്കി മാറ്റുള്ള അതിനെ ചർച്ചാക്കി മാറ്റുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലീഗൽ വേ അത് ലീഗൽ വേലൊന്നും അല്ല ഇതുപോലെ ഒരു കീടക്കലോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളായി അപ്പൊ അത് ഉപയോഗ ഉപയോഗശൂന്യമായി തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അതൊരു ലീഗൽ വേയിൽ അത് മാറ്റാൻ ആളുടെ ഒരു അധികാരവും ഇല്ല ഇനി വാട്ട് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി മേ ബി അത് നമുക്ക് കിടക്കണ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർ അവർ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളതിനെ പറയാതെ പോകരുത് അതിനെ പരാമർശിക്കാതെ പോകരുത് ഗ്രീസിലെ ചില പള്ളികൾ അവരെ തൊഴുത്തുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് ടോയ്ലറ്റുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ ആര് ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നില്ല ഇത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഇത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അവർ ദേ ആർ ബിലീവിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇല്ലീഗൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിക് ടോളറൻസിനെതിരാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ദേ അപ് ടു ദം അവർക്ക് അവർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു അയ സോഫിയ വളരെ ലീഗലായിട്ട് വളരെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ലീഗൽ സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് എതിർക്കലല്ല ഫസ്റ്റ് ദേ റൈസ് ദേ വോയ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം ആ പള്ളികൾക്കെതിരെ അവർ ആദ്യം ശബ്ദമുയർത്തട്ടെ എന്നിട്ടാവട്ടെ ഈ അയ സോഫിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തൽ അപ്പോൾ ഈ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇതിനെതിർക്കുന്നത് എർദുവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എർദുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ട പൊളിറ്റിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഗതി ചിലർ വളരെ ഖേദകരെന്ന് പറയട്ടെ ചിലവർ ഈ അയാസ് ഓഫി എന്നുള്ള ചർച്ച പോലും ചെയ്യാണ്ട് ഇതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എർദുവാൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗിമിക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചവരുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നറിയില്ല ഹാവ് നോ തിങ് സേ ഒന്നും പറയാനില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എർദോൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ തുർക്കിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏതായാലും പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂപ്പർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോലെ ഈസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറ്റ് സെക്യൂർ ആണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ മറന്നു പോകും വേറെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെ കാണുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പതിനെട്ട് വർഷം തുർക്കിയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരിച്ച ഒരാളാണ് അതിന് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂപ്പർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മാറ്റിയ പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങ
നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ശരിയായി തോന്നുന്നുണ്ടോ മാത്രമല്ല ഇന്നലെ വന്നൊരു കണക്കാണ് അഥവാ ഈ യൂറോപ്പിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും റേറ്റും ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും അവിടെയുള്ള ആരാധനകളെ റേറ്റും അഥവാ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഹോളണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് ഒരു പള്ളി ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് തുർക്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നോൺ മുസ്ലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇവിടെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ചർച്ചകളുണ്ട് അഥവാ അവരുടെ പോപ്പുലേഷനോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് ഓരോ ചർച്ചകളുണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഏകദേശം ആയിരം പേരാണ് ആയിരം പേർക്ക് രണ്ട് പള്ളിയാണുള്ളത് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലീജിയസ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ആരും പറയില്ല തുർക്കിയിൽ ഒരാളും പറയില്ല റിലീജിയസ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന് ഒരു നോൺ മുസ്ലിംസും പറയില്ല മാത്രമല്ല എത്രയോ ഈ ഐ എസ് ഒഫിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പല ചർച്ചകളും പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എർമനി എർമനികളുടെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സുരീൻസിൻ്റെ ഇത് വളരെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ന്യൂ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് തുർക്കി അവിടേക്ക് അവരുടേതായ എല്ലാ ചർച്ചകളും എന്താക്കുന്നുണ്ട് അവർ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എസ്റ്റീംഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലെഗസി നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള ഒരു അറുന്നൂറ്റ് ചില്ലാനം ലോകത്ത് ഭരിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂപ്രദേശം കീഴടക്കിയ ഒരു എംപയർ ആയിരുന്നു ഓട്ടോമൻ എംപയർ പക്ഷെ അവരെന്താക്കിയിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഓരോ കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മള് നമ്മളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയാണ് വെറും എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വർഷമാണ് നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷുകാർ പോയ സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്കണോമി തകർന്നു മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഏതൊക്കെ കോമൺ കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് കീഴടക്കിയ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷ ഫ്രഞ്ച് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഫ്രഞ്ച് ആണ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇന്നും അഥവാ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇന്നും കൃത്യമായിട്ട് വർഷാവർഷം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഫ്രാൻസിന് കൊടുക്കണം ഫ്രാൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗം അതാണ് ഇങ്ങനെ നേരെ മറിച്ച് ഓട്ടോമൻ ഇത്രയ്ക്ക് ഭരിച്ചിട്ടും എവിടെയും തുർക്കി ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മാൻ ഓട്ടോമൻ ഭാഷ അഥവാ തുർക്കിയുടെ മുമ്പത്തെ വേർഷൻ ഓട്ടോമൻ ഭാഷയും ഇന്ന് എവിടെയും ഇല്ല അവരുടെ അവരുടെ ഭാഷയോ അവരുടെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഞാൻ മേ ബി കുറെ ടൈമായി പോയി ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എനി വേ സംശയം ഉള്ളവർ പക്ഷെ ഐ കുഡൻ സീ ദ കമൻസ് ചെയ്യുക ദ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ കമൻറ്റ് കാണാം ആ ഓക്കെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കാം സംശയം ചെയ്യുക ഒരാൾ വേവിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ കമൻറ്റുകൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഐ നോ ഐ ക്യാൻ റീപ്ലേ ദം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അഡ്മിൻ യു ക്യാൻ പ്ലീസ് സേമി യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ പോയി നോക്കട്ടെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഐ കുഡൻ സി എനി കമൻസ് ഐ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക So, I am concluding my talk. Wa'akhra dawan alhamdulillahi rabbil alameen.
നമ്മുടെ അനസി എച്ച് ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഈസ് ഓൺലൈൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാനാണ് സിദ്ദിഖ് മണി പറഞ്ഞത് കണ്ടു ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിനിമോ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി വാങ്ങിയതിന്റെ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് പഠനം നടത്തിയ ഒരാളാണ് ഓട്ടോമൻ റിസർച്ച് സെന്ററിൻ്റെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രസിഡൻ്റായ മുഹമ്മദ് അക്കുഖുന്ദുസ് മുഹമ്മദ് അക്കുഖുന്ദുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് റോട്ടർഡാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റെക്ടറാണ് മൂപ്പരാണ് ഏറ്റവും മൂപ്പരും സായിദ് ഓസുർക്കി എന്നുള്ള ഒരു അദ്ദേഹമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമൻ റിസർച്ച് സെന്ററാണ് പക്ഷെ അത് ആ ഒരു വിഷയത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളത് അത് വാ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഫാത്തി ഈ അയാ സോഫിയും അയാ സോഫിയുടെ ചുറ്റുഭാഗവും ഒക്കെ ഒരു ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ തുർക്കിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബലതിക്ക് പേര് ഫാത്തി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫാത്തി ബലതി ഇന്നും എന്നാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം പോലെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളോ അഥവാ പേഴ്സണൽ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം മൂപ്പർ അദ്ദേഹം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക സെന്ററാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അന്നത്തെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കരാർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രകാരം ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ബന്ധുക്കളാക്കി അടിമകളാക്കാം ഏഹ് അടിമവ്യവസ്ഥ തകർക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളാണല്ലേ വളരെ ശേഷമാണ് ആയി അടിമവ്യവസ്ഥ തകർപ്പ് അന്നൊക്കെ അടിമവ്യവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അടിമകളാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇറ്റ്സ് എ ലീഗൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പല അടിമകളെയും മുഹമ്മദ് ഫാത്തി സ്വന്തം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയും അവരേക്ക് ഫ്രീ അവരേക്ക് വിട്ടേക്കും ചെയ്തു എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മേ ബി അത് പറഞ്ഞാൾ പല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് തന്നെ പല കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പല പുസ്തകങ്ങളും മരിച്ച പെറുക്കിങ്ങളും മൈക്കൂടി മിസ് ചെയ്താൽ അത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് അവരോട് തന്നെ സ്വീകരിക്കും ബെറ്റർ പിന്നെ എർദുഗാന ജനതി ജനകീയത വർദ്ധിക്കുകയാണോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എർദുവാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് എർദുവാനെ എതിർക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ആം ഐ ഫീൽ സോറി ഞാനൊരു സോറി പറയുകയാണ് എർദുവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് ഞാനും എർദുവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇനി അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എർദുവാനെ ധാരാളം പോരായ്മകളൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് അഥവാ ഞാനൊരു വർഷം ഒരു ആറ് മൂന്ന് മാസം ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സ്ലം ഉണ്ട് ആ സ്ലമ്മിൽ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മുസ്ലിം പള്ളിയിനെ അധികാരികൾ വന്നിട്ട് എന്താക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെ പൊളിക്കാൻ പോന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നിസ്കരി എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന സാധുക്കളായ ആളുകൾ എന്താക്കി അവർ പുരം സമയത്ത് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ധൈര്യമില്ല അപ്പോൾ അവരെന്താക്കി അവർ അതിനെ മിണ്ടാതെ അതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ നാട്ടിലെ കുറച്ച് ടപ്പോരികളാണ് നമ്മളെ ടപ്പോരി എന്ന് പറയാം ടപ്പോരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെ ഗുണ്ടകൾ ഗുണ്ട് ചില ചിലവർ ഗുണ്ടകൾ തന്നെയാണ് ആ നാട്ടിലെ ഗുണ്ടകളാണ് പക്ഷെ അവരെന്താണ് മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഇത് മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് ഈ കുടി ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊളിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ അവർക്ക് ആ അവിടെ വന്ന അധികാരികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചത് ഈ ഇവരായിരുന്നു ഞാൻ എർദുഖാൻ ഒരു ഫാസാക്കുകയല്ല അസഫുർ അലിയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് എർദുഖാനെ നഗശികാന്തം എതിർക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നുള്ളത് ഞാനൊരു പല വിഷയങ്ങളും എർദുഖാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെതായ വീക്ഷണം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഫാസിത് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ദിനം നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു സംഗതി ഇവിടെ എന്താണെന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും വർദ്ധിക്കുകയാണ് തുർക്കി ജനത മുഴുവൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ വിട്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് തുർക്കി ജനത
ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് പോലും ഇന്ന് പള്ളി അന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല അവർ അവരുടെ ഒരു വേദന പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ആഹ്ലാദിക്കുക ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കുക ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിം സന്തോഷിക്കുക സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് പാർട്ടി വരെ ഈ വിധിയെ എന്താണ് സ്വാഗതം ചെയ്താണ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നോൺ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ചിലവരവരുടേതായ ആക്കേണ്ടത് ആക്കേണ്ടതിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിലവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ റദ്ദുഖാന ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് പോകുന്നുള്ളത് തുർക്കി എന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷനാണ് പല എക്കണോമിക് റിസ് പ്രശ്നത്തിലുണ്ട് പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഓർഗനൈസ്ഡ് അക്രമണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു അയ സോഫിയ എന്നുള്ളത് മ്യൂസിയം ആയ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തുർക്കിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ മ്യൂസിയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ സന്ദർശിച്ച ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട മ്യൂസിയമാണ് ഓരോ വർഷവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ആണ് ഐ എസ് ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഏകദേശം ആയിരം രൂപയുടെ ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ആളുകൾ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുന്ന വരുമാനം എത്ര ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വരുമാനം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സാമ്പത്തിക മാധ്യത്തിലുള്ള സമയത്ത് പോലും അതോ കൊറോണ അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക മാധ്യത്തിൽ പോലും മൂപ്പത്തെ ഇതിന് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഇങ്ങനൊരു മാറ്റ ഈ ഒരു പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എടുത്തു വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഐ ആം വെരി ലവ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മൂപ്പരോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനി കാതർ ചോദിച്ച ചോദ്യം നോൺ മുസ്ലിംസിന്റെ അവരൊരു വിസിബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻസിനോ നോൺ മുസ്ലിംസിനോ ഇന്ന് പ്രശ്നമില്ല വിഷയങ്ങൾ കാരണം അവർ എല്ലാ രീതിയിലും സ്വാതന്ത്ര്യവിടെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ നമ്മളോട് ജൂതന്മാരും ഫലസ്തീനോട് ഇത്രമാത്രം ക്രൂരൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ജൂതന്മാർ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പോലും ഒരു പക്ഷെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന ഹിറ്റ്ലർ മുതൽ അതിനു മുമ്പുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരെയും ജൂതന്മാർ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂതന്മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാര പോസ്റ്റൻ അവർക്ക് ദേർ കേപ്പബിൾ അവർ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ അധികാര സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇവരെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമൻസ് ആണ് ഈ ഓട്ടോമൻസ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞു ഒരു വഖഫിന്റെ പേരാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജൂതന്മാരെ ആദ്യമായിട്ട് ഓട്ടോ ഓട്ടോമൻ ഭരണപ്രദേശത്ത് വരികയും അവർ ലഭിച്ച അവർക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവർക്ക് ലഭിച്ച വെൽക്കമിന് പകരമായിട്ട് അവർ അവരുടെ ഒരു ദർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന നിലക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ചർച്ച എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരുടെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവരുടെ സെന്റിമെന്റ്സിന് അപ്പുറം ഇവിടെ എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങളെ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പള്ളി എന്നുള്ളത് പള്ളി എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ കരൻ സ്റ്റാറ്റസ് മസ്ജിദ് ഇതിന്റെ കരൻ സ്റ്റാറ്റസ് മസ്ജിദ് ആണ് ആ ഒരു പള്ളി പൂട്ടപ്പെടുക ഈ കരൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച അല്ല അത് ദർ ഇസ് നോ കോമ്പോഷൻ ദർ ഇസ് ഓൺലി റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഒരു അവിടെ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നടത്തുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ഇപ്പോഴും അഥവാ ഈ തുർക്കി ഓപ്പൺ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തുർക്കിക്ക് ഇന്ന് വേണം എന്താക്കി ഇതൊരു പള്ളിയാണ് അവിടെ ഞമ്മ മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യതയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ മൊസായിക്സ് ഓരോ സിമ്പിൾസ് എടുത്ത് മാറ്റാം പക്ഷെ മിനി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ധ്യാനത്ത് ഭാഷ്കൻ ഇവിടുത്തെ മതകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അവർ കവർ ചെയ്യുമില്ലെങ്കിൽ എനി വേ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താക്കും അവരുടെ ഐക്കൺസ് കവർ ചെയ്യും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റിലീജിയൻ എല്ലാ റിലീജി
നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഐഡന്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മളെ ലെഗസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഊർജ്ജങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പത്തുകളും ഇതിൽ ചെലവഴിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉണർത്തലാണ് ഈ ഒരു സംഗതിയിലൂടെ ഈ ഒരു അയാസോഫിയയുടെ വിഷയത്തിൽ അതിനെതിർക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം ഇമ്പീരിയൽ കൺട്രീസ് ഇമ്പീരിയൽ കൺട്രി തുർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലോകത്തും ആസൂത്രിതമായിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിനെതിരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒറ്റൊരാളിനെ എർദുക മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ യു എൻ സഭയിൽ ഫലസ്തീൻ കശ്മീർ വിഷയം ഫലസ്തീൻ വിഷയം അറാഖാൻ ഉയ്ഗൂറിന്റെ വിഷയം അതേപോലെ തന്നെ അറാഖാൻ ഈ നാല് വിഷയങ്ങളും ഉയർത്തി സംസാരിച്ചത് എർദുക മാത്രമാണ് അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് എംപീരിയലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ത്രെഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുള്ള ഈ ഡോൺ കെയർ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഈമാനുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ബദറിൽ നമ്മൾ പോരാടുന്ന സമയത്ത് അവർക്കായിരുന്നു ആയിരത്തോളം ആയിരത്തോളം പടയാളികൾ അവർ കുതിരപ്പടയ കുതിരപ്പടയാളികളുണ്ട് ആയിരത്തോളം പടന്മാര് അവർക്ക് ആയുധങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് അവർക്ക് അന്ന് ഇതും ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റൊരു ധൈര്യം എന്നുള്ളത് ഇരുവാസ് ഈമാൻ നത്തിങ് മോ അത് നേരെ മറിച്ച് ഹുനൈനിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങി അഹങ്കരിച്ചു വി ആർ മോർ നമ്മൾ അധിക അധികമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കി എടുക്കും പക്ഷെ അന്ന് സെറ്റ് ബാക്സ് ഉണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് ഖുറാൻ ആയത്തിറങ്ങി ഒക്കെ പേടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈമാന കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ദ ഡോൺ കെയർ തുർക്കി അതിനെ കുറിച്ച് കെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ആയാസ് ഒരു പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയാൽ തുർക്കി സാമ്പത്തികം തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ വലിയൊരു സമ്പത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏർ അതാണ് നമ്മള് ഖുറാനിലൊരു ആയത്തുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാല് നമ്മളെ എറുള് നമ്മളെ ഔലാദുകള് അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെക്കാളും ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളെക്കാളും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാവിന്റെ ഏർ അള്ളാവിനെ പേടിച്ചോളി എന്നുള്ളൊരു ആയത്തുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കുന്ന സമയമാണ് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ്സാമുൾ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് കോ ഇസ്സാമുൾ ഫത്തി ഇസ്സാമുൾ ഫത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് അയസോഫിയ അതൊരു മസ്ജിദാണ് അതിങ്ങനെ കൂട്ടപ്പെട്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല ലാനത്തിന് പേടിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അയാസോഫിയ പള്ളിയായിരുന്നു ചർച്ച ആയിരുന്നു ഇസ് ഞാൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് വിഷ് ചെയ്താണ് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മാജിദ് മാജിദ് ഐ എം സോറി പള്ളി ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് പള്ളി ആയിരുന്നു അത് ആ ചർച്ച ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രീക്ക് ദേവാലയമായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ കേരള സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതൊരു എന്താ പള്ളിയുടെ വഖഫാണ് ഇന്നതിന് ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നോട്ട് ഇല്ലീഗൽ റിയൽ ഇല്ലീഗൽ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അല്ല മൂപ്പർക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു വഖഫ് മൂപ്പർ അഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും അതിനൊരു ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതിനെ പള്ളിയായിട്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ആ പ്ലീസ് വാച്ച് വെരി ഫുൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു കാണുന്നില്ല അതിൽ വേവിങ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സൈപ്രസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അഥവാ അവരെ പ്രതിഷേധം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നിർത്തണം ഈ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പേര് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസത്തിലെ എല്ലാ ലീഗ് സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ മാറ്റത്തിന് മറ്റുള്ള പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഇനി ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയം നിങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കൂ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ അവിടെ മുമ്പ് ബാബരി മസ്ജിദിന് അഞ്ഞൂ നാനൂറ് വർഷത്തെ മാത്രം പള്ളി ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ഈ അയസോഫിയക്ക് പള്ളിയായിട്ട് അപ്പൊ ബാബരി മസ്ജിദ് പള്ളിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ അയസോഫിയും പള്ളിയാണെന്ന് വാദിക്കേണ്ടതാണ് നേരെ തിരിച്ചെന്തല്ല കൺവേഴ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ
അഹല് സുന്നയാണ് എർദുവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അഹല് സുന്ന എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതിൽ കാരണം മൂപ്പര് അഹല് സുന്ന എന്നുള്ളത് അഹല് സുന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് നാല് മതബിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മൂപ്പര് അംഗീകരിക്കുന്നത് അനഫിയാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും മാത്തുരീതി അനഫി മതബാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്ത് മാത്തുരീതി ഷാഫിയാണ് അധിക പേരും അഹല് സുന്നയുടെ പൂർണ്ണ ആളുകളാണ് വഹാബിസ്മി ഇവിടെ ബാൻഡാണ് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എർദുഖാനെ എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ മൗലിതൊക്കെ എന്ത് ധ്യാനത്തെ ഇവിടുത്തെ മതകാര്യ വകുപ്പ് വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം ഒരു മാസത്തോളം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മൗലൂദ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പറയാണ്ട് അഹുൽ സുന്നയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അഹുൽ സുന്നയാണ് മാത്രമല്ല എർദുഖാൻ ഓരോ സമയത്തും മൂപ്പർക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ജയിച്ച സമയത്ത് നേരെ പോവുക ബൊയ്യു ലബൻ സാരിയുടെ കവറിലേക്കാണ് ആദ്യം പോവുക അവർക്ക് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് അവർ പോയി ദുവാചിട്ടാണ് മൂപ്പർ എല്ലാം തുടങ്ങുക ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും ത്വരികത്തിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവർ അതിനെ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ അഹുൽ സുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സംസ്ഥാനമല്ലോ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പേജാണല്ലോ അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ പേജാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ നമ്മളൊക്കെ ഒരു നിലപാട് രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സോഴ്സിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് അതെന്താണ് എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ നിലപാട് രൂപ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം അവർ കൊണ്ടാടുന്നത് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെതിരെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു അജ്ഞതയുടെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പല വിഷയത്തിലും എർദുവാൻ ആരൊക്കെയോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള പല ആളുകളും എർദുവാനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല മൂപ്പര് മൗലിത പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ മൂപ്പര് അഹുൽ സുന്ന തന്നെയാണ് അത് ചടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പലർക്കും എന്താണ് മൂപ്പര് ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയാറ് ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ ലീഗ് പോലെയാണ് ലീഗിൽ സുന്നി ഉണ്ടാവും മുജാഹിദ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അതിൽ ബ്രദർഹുഡിൽ ആരുണ്ട് സുന്നികളുണ്ട് സൂഫിസ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് സൂഫിസത്തെ അനുകരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ബ്രദർഹുഡ് ഇസ് എ കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ബ്രദർഹുഡ് എന്താണ് ബ്രദർഹുഡിന്റെ അതൊക്കെ പിന്നെ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അലഹുത്ത് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് എന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനിയും കുറെ അയാ സോഫികളുടെ പള്ളികളാവാൻ തുർക്കിയിൽ അയാ സോഫി എന്താ അയാ സോഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഥവാ ഫത്തി തുർക്കിയിൽ ഈ ഫത്തിന്റെ അഥവാ ഇസ്ലാമുൾ ഫത്തിന്റെ സിമ്പിളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതേ മാതൃകയിൽ അയാ സോഫിയുടെ മാതൃകയിൽ പല സ്ഥലത്തും പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുച്ചുക്ക് അയാ സോഫി അത് ഫസ്റ്റേ തന്നെ പള്ളിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മാതൃകൾ മാത്രമാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അയാ സോഫി എന്നുള്ള കുച്ചുക്ക് അയാ സോഫിയ സോറി സ്മോൾ അയാ സോഫിയ എന്നാണെന്ന് പറയുക പറയുക സോഫിയുടെ അയാ സോഫിയുടെ ചെറിയ രൂപം അത് ഓൾറെഡി പള്ളിയാണ് ഇനി നാളെന്താണ് ആരെങ്കിലൊക്കെ അതും ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അത് അയാ സോഫിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ അതാണ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് പോയി എന്നാക്കണ്ട അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിലപാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം How is the issue is getting arrested within Turkey political as a political minister like Orhan Pamukrutis? ഓർഹാൻ പാമുക്കിന് നോബൽ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ശരിയാണ് ഓർഹാൻ പാമുക്കിന് നോബൽ കിട്ടുകയാണ് കാരണം തന്നെ മൂപ്പര് ഇവർ ഓട്ടോമൻ ഓട്ടോമൻ സിമ്പിൾസിനെ ഓട്ടോമൻ കൾച്ചറിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഞാനൊക്കെ കാണുന്നുള്ളത് ഓർഹാൻ പാമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ എല്ലാവർക്കും വളരെ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആയ ഒരാളായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് സൽമാൻ സൽമാൻ റുഷ്ദീൻ അല്ലേ മുസ്ലിം അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളില്ലേ അഥവാ ആൻറ്റി ഇസ്ലാമിസം ഇസ്ലാമിക പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ഇസ്ലാമിസം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത അത് പറയുമ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മളെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ
പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രകാരൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനല്ല അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ പരിഷ്കൃതാവല്ലേ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളല്ലേ എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ചിലപ്പോൾ ചില ആൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ത തുർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത്ത തുർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു നമുക്ക് വിദേശത്ത് കിട്ടുന്ന സോഴ്സുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത്ത തുർക്ക് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ അദ്ദേഹമാണ് സെക്യൂരിസം കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റു തന്നെ മറിച്ചതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇസ് എ ലോങ് സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഓറാന പാമുക്ക് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓറാൻ പാമുക്ക് ഈസ് ലൈക്ക് എ സൽമാൻ റുഷ്ദി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സൽമാൻ റുഷ്ദി അതേപോലത്തെ കുറെ ആളുകൾ കിടങ്ങൾ അവരെപ്പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സോറി ഫോർ ദാറ്റ് വേർഡ് ഈ പ്രഖ്യാപനം തുർക്കി ജനം സ്വീകരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള മുറിവിളിയാണ് ഈ ഏഹ് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ഓപ്പോസിഷൻ ആയ മെയിൻ ഓപ്പോസിഷൻ ആയ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പോലും ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ എർദ്വാന്റെ വിജയം അതാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഇസ്ലാമിക് ഫോബിക് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ നിലകൃഷിക്കാൻ എതിർക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പോലെ ആളുകൾ പോലും കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എർദ്വാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്തായാലും തുർക്കി ജനം സ്വീകരിച്ചു എവരി വൺ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ പ്രേ ഹെദർ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹ് എൺപത്താറ് വർഷം ലഭിക്കുന്ന ഈ തൂഫിക്ക് നൽകിയാൽ ഇൻഷാല്ല വൺസ് ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷാല്ല വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇൻഷാല്ല പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിക്ക് എത്ര സംഭവങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉയർത്താതെ വെറും ഒരു എറുതുകാൻ ഇത് മാറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആയസോഫി തിരുന്ന് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഹാർട്ട് ബ്രേക്കണിങ് അതും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് വരിക എന്നുള്ളത് മേ ബി സം സ്പെഷ്യൽ സോ കോൾഡ് ഉലമാസിന്റെ ഭാഗത്ത് പോലും വരുന്നുള്ളത് അതൊരു ബേജാർ തന്നെയാണ് എലീഫ് ഷെഫ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താക്കണോ അത് പള്ളിയാക്കാതെ മാറ്റണം എന്നാണോ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ വികാരങ്ങൾ ആരും കാണുന്നില്ല നമ്മളെ വികാരം പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് അതൊരു നമ്മളൊരു വികാരമൊന്നുമല്ല ഒരു റൈറ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു അവകാശമാണ് അതാരും കാണുന്നില്ലേ ഇനി അവർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലയോ അതിന് ലീഗ ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ വശമാണ് അതിന് നിയമ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അതിന് എല്ലാ നിയമ സാധ്യതകളും എന്താണ് അതൊരു പള്ളിയാക്കാൻ അനുകൂലമാണ് അതിനെ മാറ്റി വരുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല പിന്നെ ഇത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ സോറി ഞാൻ ഇനി അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന അർത്ഥം അംഗീകരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് തുർക്കി ഡെമോക്രസിന്റെ രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ഇസ് എ ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഓട്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഇയർ ഇതിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം സോറി നാദിർ ഉസ്മാൻ അപ്പോ ഓക്കെ സ്റ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പീപ്പിൾ ആർ ദർ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ നിർത്താല്ലേ മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും സംശയം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ബ്യാസ്റ്റ് അല്ലാത്ത എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവസാനമാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവരുടെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ പേര് ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട് അഥവാ കുറേ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് കാംബ്രിഡ്ജിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡിലൊക്കെയുള്ള എത്രയോ പ്രൊഫസേഴ്സ്മാർ അവർ വളരെ ഒബ്ജെക്റ്റീവായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്ന
മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഷഹീദുകളാക്കി അവരുടെ ചോരയിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഒരു അയസോഫിയ സോറി അയസോഫിയ അയസോഫിയ അല്ല ഇസ്ലാമിൽ കീടക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ അനിമിത സ്വത്താണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇസ്ലാമികരും പ്രശ്നമില്ല അന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സാഹചര്യമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ വർത്തമാന ചരിത്രത്തിൽ ഓൾറെഡി അതെന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്ന സമയത്ത് അത് മുഹമ്മദ് ഫാത്തി സുൽത്താൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ പേരുള്ള ഒരു വഖഫാണ് അപ്പോൾ വഖഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പള്ളിയാവണം പോകുന്നതിനും പറ്റൂല അത് പിന്നെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇസ്ലാം സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അത് വേറെന്താ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിർത്തുകയാണ് ഞാനൊന്ന് നമ്മളെ ഓർഗനൈസറിൽ ആരെങ്കിലും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്താമായിരുന്നു വേൾഡ് സംസ് സെർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ആരാണ് അഡ്മിനെ അവർക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്താമായിരുന്നു അവരുടെ സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഷോള്ള ഓക്കെ അസ്സാം വാലൈക്കും വാഹദ വൺ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ